வணக்கம் ஏற்கனவே எப்போது அகோரிகள் பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் அகோரிகள் அகோரிகள் சிவனை வழிபடுபவர்கள் அகோரிகள் என்பது காரண பெயராகும் இவர்கள் அகோர தந்திர வித்தைகளை கையாள்வதால் உடலுக்கு முக்கியத்துவம் தருவதில்லை குளிப்பதும் இல்லை மாறாக உடல் பராமரிப்பிற்கு விபூதியை உடல் முழுவதும் பூசிக்கொள்வார் விபூதி இறைவனின் புரட் சின்னமாகும் கடும் குளிராலும் இவர்களால் ஆபத்து இல்லை அகோரிகள் தனித்தும் குழுவாகவும் வாழ்வதுண்டு அகோரியாக வேண்டுமென்றால் அகர தந்திர வித்தைகளை கற்பது அவசியம் இவர்களது சாம்ராஜ்யத்தில் இவர்களே மன்னர்கள் இவர்கள் எதற்கும் அஞ்சாதவர்கள் தங்களது பாதுகாப்பிற்காக தற்காப்பு கலையை கற்று வைத்திருப்பார் இவர்களுக்கு குருமார்கள் உண்டு தனித்திருப்பவர்கள் குருவால் தனித்து அனுப்பப்பட்டவராவார் இவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பமேளா சமயத்தில் கூடுவார் அகூரிகள் கங்கையை அன்னையாக கருதி கங்கை படித்துறையில் வாழ்பவர்கள் கங்கையை காணாமல் இவர்களால் இருக்க முடியாது இவர்களது யோகம் சிவத்தை அடியொட்டியது யாருக்கும் இவர்கள் தொல்லை தருவதில்லை யாசகம் பெற எங்கும் செல்வதுமில்லை தங்களை தேடி வரும் உணவை உண்டு வைராக்கியத்துடன் வாழ்வார்கள் தங்கள் முழு நேரத்தையும் ஜபம் மற்றும் தியானத்திலேயே செலவிடுகிறார்கள் இவர்களால் யாருக்கும் தொல்லையோ பயமோ இல்லை மனிதர்களை பார்ப்பதோ அவர்களின் குறைகளை கேட்பதோ இல்லை அப்படி கேட்டாலும் கர்மத்தை அனுபவி என்றே கூறிசிருக்கிறார்கள் சில விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதிலும் நாட்டம் இல்லாதவர்கள் இவர்களது வாழ்க்கை எங்கு தொடங்கியது என்பதை கூற இயலாது யாராலும் யூகிக்கவும் முடியாது அகோரிகள் வாழ்வியல் பாதையில் யாரும் குறுக்கிடவும் முடியாது மனதால் இவர்கள் மன்னனை விட மேன்மை படைத்தவர்கள் சிவலோகத்தில் அகோரிகள் காளிவடம் போட்டு திரிவதும் உண்டு இவர்கள் கருப்பு ஆடை கட்டியிருப்பார் சிலர் திரிசூலம் கையில் ஏந்தி திருவார்கள் காளிவடம் அணிந்து காளியாகவே வாழ்ந்து முடித்து விடுவார்கள் இவர்களுக்கென்று ஒரு லட்சியம் கிடையாது இவர்கள் எதையும் வேண்டுவதும் இல்லை தங்களை விட உயர்ந்த நிலை எவருக்கும் இல்லை என்றே வாழ்பவர்கள் அகோரிகள் பார்வையில் இது சரியே ஆகும் ஏனெனில் காளியானவள் சிவனை பிரிந்து இருப்பதும் இல்லை சிவனையே அடைந்து விடுகிறாள் இவர்களின் லட்சியம் இறைவனைச் சேர்ந்தவே ஆகும் அகோரிகளின் வாழ்வு சுத்த வாழ்வு ஆகும் தனக்கென்று எதையும் வைத்து கொள்வதில்லை எல்லோரையும் சமமாக பார்ப்பும் குணமுடையவர்கள் இவர்கள் முன் பணம் படிப்பு பதவி அழகு செல்வம் எல்லாமே செல்லா காசு அகூரிகள் தாந்திரிக நிகழ்வு யோக சக்தி பெறுதல் ஆகும் இந்த சக்தி யோக உடல் என்பார்கள் அதாவது நல்ல முறையில் யோகம் செய்யும் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவரது உச்சி நெற்றி போட்டியில் கையால் தாக்குவார்கள் பின் அவர்களை படுக்க செய்து அவர்கள் மேலேறி அமர்வார்கள் அப்போது அந்த நபரின் மணிபூரணத்தில் தங்கள் மூலாதாரத்தை வைத்து தியானம் செய்வார்கள் அதன் மூலம் அவர்களது உயிர் சக்தியை தங்கள் உடலுக்கு ஏற்றி கொள்வார்கள் இவர்கள் ஆயுள் ஆரோக்கியம் தெய்வ சக்தி கிட்டும் உயிர் உயிர்த்தல் என்னும் இந்த நிகழ்ச்சியை முறைப்படி திட்டமிட்டு நிகழ்த்துவார்கள் இதை உயிரின் சூட்சமம் அறிந்தவர்கள் தான் செய்வார்கள் இதற்கு குருவின் வழிகாட்டுதல் வேண்டும் அகூரிகள் தனியாக வேட்கை கொண்டவர்கள் இவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தையே இயக்க முடியும் என்று நினைப்பவர்கள் சில அகோரிகள் காசி மயானத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் மனித பிணத்தை கூட எடுத்து சாப்பிடுகிறார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது நன்றி வணக்கம்